，火狼女，还真是她。火狼女，看来你得到的是生火工具吧？把你所有的装备都交出来。你做梦。哼，那就别怪我们不客气了。翻脸比翻身还快啊！咱们昨天还在一起训练的，今天就过来抢东西了。现在已经是最后一个考验了，通过了这个阶段，就正式进入烈火神盾了。谁不都得拼命点吗？就跟那个饥饿游戏里面一样，人在饥饿游戏是为了自由和生存才能有的。那你说他们为了进入烈火神盾公司，值得吗？值不值，自在人心。但是现在的现实就是这样，想要生存下来，就必须得抢夺他人的东西补给。哎，现在才一两天，到时候所有的东西都吃完了，就真的成你死我活的饥饿游戏了。嗯，要真成了饥饿游戏的话，那我就是燃烧的火鸟。火鸟，火狼女，还真的跟你挺像的。放心吧，你这一次。一定会坚持到最后通过考验的。嗯，我一定会想办法让大家都通过的。大家？什么办法呀？我还没想好办法。哼。乖乖，把你装备交出来，省得我们动手。二十四小时，我看他们竞争的挺激烈的嘛。哎，去，把他们接回来吧。是。教官
，被淘汰了不丢人。跟我回去收拾东西吧。是是。再怎么省，也只够吃明天一天的了。等吃完了再说呗。这才两天，还有五天怎么办呀？这地方这么大，肯定能找到吃的。要实在不行，咱们就上树摘果子呗。啊，你说的精巧，哪有那么容易啊？要是找到白沙他们就好了。人多，总能想到办法的。小蝶，你跟白沙到底怎么了？咱们不提他行吗？我就是觉得你们都那么优秀，应该在一起的。我跟他不可能。为什么？那你们之前不是？我们之前也没什么呀。可是白沙他是认真的。我去打点水。哎。巨熊。白沙，终于让我找着你了！你抢了别人的包，这次我终于可以名正言顺的收拾你。所有人聚在一起，集中物资和装备，我们完全可以通过团队协作来完成这次生存考验。他们的给养正是咱们生存的必需品，咱们不能放过他们。可是，就算不靠抢夺，咱们同样也可以在岛上生存。那咱们吃什么？这里有很多的野生水果。这里的野果。足够我们这几天的糖分摄入，用不着抢别人的。哼，我不懂你说的那么多，我只知道谁拳头硬谁就吃得饱。好了，你们俩别吵了，要不咱们投票表决吧，统一找到所有人的，举手。选票通过。那现在有一个新的问题，这里这么大，我们去哪儿找他们？那就要看小抱抱的了。怎么感应到其他人呢？这是人家的秘密。我们每一个人的手环里面都有一个 GPS 定位系统，而我的手环里有一个同样的功能，是类似这样的系统。虽然感应的距离不能太远，但两三公里之内的学员还是可以感应到。嚯、哦，听着好高科技呀、啊！哎，微博、微信。很多社交软件都有寻找附近的人的功能，其实原理都一样。哦，你早这么说，我不就明白了吗？白沙不就经常在社交神器上查找周围的什么美女，是吧？找什么呀？火狼女，你别听他胡说。哼
，你找不找跟我有什么关系啊？哎，前面好像有人，咱们赶紧去看看。好、哦，走。四风魔云，是你们，太好了！咱们大家聚齐了。我以为是谁呢？你们怎么聚在一起了？我们四个打算把大家都聚在一起，集中我们的物资和装备，这样可以齐心协力度过这次考验。这个主意好，胡老牛，我支持你。物资装备集中一起可以啊，关键得有个人领头。谁啊？难道是你吗？不行吗？我怕被你连累。哎，四风，谁当头，等把人凑齐了再说。连白沙和巨熊都能和平共处，你跟胡老女应该抛开个人恩怨，共同面对挑战。那走吧，粉红豹，咱们走吧。走啊！